अलकुम गुड मॉर्निंग उम्मीद करता हूँ कि आप सब खेरे से होंगे तो कल हमने पढ़ा था यही पढ़ रहे थे अब हम आधा रह गया था क्लास सिक्स सब्जेक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर नंबर फोर की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो पढ़ रहे थे हम तो उसमें हमने अभी यहाँ तक पढ़ा था कि देखो किस तरह से जो है वो यूरोपियन वाइट लोग जो थे वो डिस्क्रमिनेशन करते थे भेदभाव करते थे इनके साथ ब्लैक लोगों के साथ जो वहाँ के साउथ अफ्रीका के लोग थे वहाँ पे वो रह रहे थे तो यहाँ तक उन्होंने क्या किया था कि मतलब हॉस्पिटल्स सपरेट थे उनके सब कुछ सपरेट था अलग अलग था यहाँ तक कि बस स्टैंड जो थे वो हमने पढ़ा था बस स्टॉप्स जो थे वो भी मुख्तलिफ थे अलग थे वो क्योंकि वो ब्लैक लोगों के साथ या जो भी दूसरी रेसे हैं उनके साथ वो खड़ा होना भी पसंद नहीं करते थे इतने वो मतलब इनसे उन्हें उनसे नफरत करते थे ठीक है तो अब आज हम पढ़ेंगे यहाँ से आगे यहाँ से आगे क्या द द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वाज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल एंड नॉन वाइट्स हैड टू लिव लिव ऑन द वर्स्ट अलेबल लैंड इसी तरह से जो उन्हीं की हुकूमत थी वहाँ पर वाइट लोगों की वो क्या उनने क्या किया था बेस्ट लैंड जो अच्छी अच्छी जगहें थी जो अच्छी अच्छी ज़मीन थी उनने मुल्क वो साउथ अफ्रीका में वो उन्होंने अपने कब्जे में रखी थी उसमें वो रह रहे थे और जो ब्लैक ब्लैक पीपल थे उनको क्या था उनको ऐसी जो बुरी शुरी ज़मीन थी जो जहाँ पर वहाँ पर उनको रहने के लिए बोला गया था कि आप यहीं पर रहो और अच्छी अच्छी ज़मीन पे जो था अंग्रेज़ों ने वो कब्ज़ा कर लिया था वहाँ पे खुद रह रहे थे वही यूरोपियंस के लोग जो उधर साउथ अफ्रीका में जिन्होंने कब्ज़ा जमाया था अपना इसी तरह से देखो अब पढ़ेंगे नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन एलेक्शंस देखो नॉन वाइट्स नॉन वाइट्स वही क्या ब्लैक लोग या जो दूसरे रेसेस के लोग थे जो इंडियन या ब्लैक ब्राउन कलर पीपल और वी कैन से दैट ब्लैक पीपल उनको ये अलाउड नहीं था उनको ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का क्योंकि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है इनको हक ही नहीं था वो सरकार किसकी थी अंग्रेज़ों की थी उन्हीं यूरोपियंस की थी तो वही उन्हीं की सरकार थी इनको इनको पार्टिसिपेट बिल्कुल हिस्सा लेने की कोई इजाज़त नहीं था अलाउड नहीं था इनको हिस्सा लेना किस में किसी भी इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने या यहाँ तक कि वोट देने का भी इनको अधिकार नहीं था वोट देने का भी हक नहीं था इनको यहाँ पे तो इसी तरह से वो कैसे हिस्सा ले पाते वहाँ उसमें ठीक है तो वन एवर ब्लैक पीपल प्रोटेस्टेड दे वर बिटन ऑफ मर्सली मर्सीलेसली बाई द पी पोलिस एंड ऑफ्टन शॉर्ट डेट देखो अगर ब्लैक पीपल जो थे वो अगर प्रो, प्रोटेस्ट करते कहीं इनके खिलाफ आवाज़ उठाते प्रोटेस्ट करते धरने वगैरह देते दे आर बिटन अप मर्सरीलेस मर्सीलेस क्या होता है मर्सीलेस सॉरी मर्सीलेसली क्या होता है मर्सीलेसली सॉरी मर्सीलेसली मर्सीलेसली होती है मर्सी होता है दया किसी के ऊपर रहम करना और मर्सीलेसली होता है बगैर बेरहमी से बेरहमी से उन्हें पीटा जाता था पुलिस के द्वारा जो यूरोपियंस के जो वहाँ पे हुकूमत थी उनकी जो पुलिस थी वो उनको बुरी तरह से पीटते थे अगर वो कहीं उनके खिलाफ कोई अगर कोई प्रोटेस्ट वगैरह करते वो बुरी तरह से उनको पीटते थे इसी तरह से क्या हुआ कि द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लेट द स्ट्रगल अगेंस्ट अपरथाइड 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 एंड देयर मोस्ट वेल नॉन लीडर नैलसन मैंडले फाइट द अपरथाइड सिस्टम फॉर सर्वल ईयर्स इसी तरह से उन्होंने क्या किया साउथ अफ्रीका के लोगों ने अफ्रीकन जो थे उन्होंने एक नेशनल कांग्रेस एक पार्टी बनाई और उस स्ट्रगल की जो वो भेदभाव जिसके अपरथाइड जो सप्रेशन थी वो रेसेस के दरमियान उनके उसके लिए उनने उसके खिलाफ जो है खड़े हो गए और उनने स्ट्रगल कर दी और इसमें जो इनका मोस्ट लीडर जो था नेल्सन मैंडले नेशनल मैंडले फाइट उसने बहुत और सिस्टम के खिलाफ उसने 
वो जो इस कांग्रेस नेशनल नेशनल कांग्रेस का जो लीडर था साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का जो लीडर था अफ्रीकन कांग्रेस का जो लीडर था वो था नेल्सन मंडले उसने उसके खिलाफ वो जो अप्रथाइड अप्रथाइड सिस्टम क्या होता है जो सप्रेशन जो रेसेस अलग अलग थी उसके खिलाफ उनने आवाज़ उठाई और उन्होंने क्या किया फिर लास्ट में वो उन्होंने अपनी उन्होंने ये इसके खिलाफ आगे जो है आवाज़ उठाई और वो भी इसी तरह से उन्होंने वो उन्होंने भी अपने जो हिस्सा ले लिया हिस्सा फिर उसमें लेना स्टार्ट हो गया कि सिलेक्शन वगैरह जो है उनने उन्होंने भी अपनी पार्टियां बनाई फिर फाइनली द फाइनली द सक्सेड इन नाइनटीन नाइन्टी फोर एंड साउथ अफ्रीका बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री देखो अब ये लास्ट में इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेज वर कंसिडर्ड इक्वल लास्ट में क्या हो फाइनली उनको सक्सेस कब हुए सक्सीड वो कामयाब कब हो गए उन सौ चौरानवे में नाइनटीन नाइन्टी फोर में जबकि इंडिया कब हो गई थी नाइनटीन फोर्टी सेवन में तो लास्ट में इन्होंने भी जो ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई और इसके जो लीडर थे नेल्सन मैंडले उनने फाइट की इसके खिलाफ और उनने लास्टली वो कामयाब हो गए उन सौ जो चौरानवे में उन्होंने क्या क्या कि साउथ अफ्रीका को डेमोक्रेटिक एक कंट्री बनाई जमहूरी जमहूरी मुल्क बनाया उसमें क्या था सब पीपल फिर उस इसके बाद जो पूरे लोग तमाम लोग वहाँ के जो भी जितने भी रेस के लोग थे तमाम रेसेस के लोग मतलब वाइट ब्लैक कलर लोग जो भी थे वर कंसिडर्ड इक्वल उनको बराबरी बराबरी मिल गई उनको बराबरी के हक से देखने लगे उनको बराबर कंसिडर किए जाने लगा इसी तरह से तो अब पढ़ेंगे हम पार्टिसपेशन डेमोक्रेसी में किस तरह से पार्टिसपेशन होती है किस तरह से वो लोग जो है हिस्सा लेते हैं किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं इसमें ये पढ़ेंगे आज अब हम पार्टिसिपेशन पीपल मेक द डिसीजन इन डेमोक्रेसी पीपल लोग जो हैं वो डिसीजन लेते हैं डेमोक्रेसी में थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम पीपल क्या लोग क्या करते हैं इसमें इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं किसके थ्रू जो अपने इलेक्शन वोटिंग के थ्रू जो वोट करते हैं जो आपको पता है कि डेमोक्रेसी फिलहाल होता क्या है डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल वो हुकूमत जो लोगों की हो लोगों के लिए हो लोगों के जरिए बनाई गई हो इसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं ये मैंने पहले बोला था आपको तो उसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पावर किस पास होती है लोगों के पास लोग चाहे किसको किसी की सरकार को गिरा सकते हैं या किसी को किसी को तख्त पे बिठा भी सकते हैं किसी को हुकूमत जिसकी हुकूमत चाहे उसकी बना सकते हैं जिसकी चाहे उसको गिरा सकते हैं इसी तरह से सब जो है पावर किसके पास होती है लोगों के पास तो लोग क्या करते हैं थ्रू वोटिंग के जरिए अपने लीडर्स चुनते हैं लीडर्स को लीडर्स चुनते हैं और वो लीडर्स क्या करते हैं उनको रिप्रजेंट करते हैं अपनी उनकी जो बात है हालाँकि उनकी जो समस्या है वो आगे तक पहुँचाते हैं दीज रिप्रजेंटेटिव टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये डिसीजन लेते हैं कोई भी लोगों के खिलाफ लोगों की जो भी समस्याएं हैं जो भी उनके ज़रूरतें हैं उनको आगे रखते हैं डूइंग सो इट इज़ अज्यूम दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइस एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल यही मतलब उनके कोई भी उनकी बात जो है उनकी जो आवाज़ है वो या लोगों की जो कहाँ पहुँचाते हैं आगे तक पहुँचाते हैं और उनके जो इंटरेस्ट लोगों का है उसमें तो इसी तरह से पार्टिसिपेशन करते हैं लोग और इसमें क्या होता है अब ऑल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर फिक्सड पीरियड इसी तरह से जब गवर्नमेंट बनती है किसी भी मुल्क में जब वो गवर्नमेंट बनती है जिन लोगों को हम रिप्रजेंटेटिव जो हम जिनको वोट देकर चुनते हैं और वो गवर्नमेंट बनाते हैं और गवर्नमेंट लेकिन वो ये नहीं कि आप एक बार के एक बार गवर्नमेंट चुनो तो वो उम्र भर आप पे राज करेगी वो नहीं होता है इसका कुछ है ऑल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर फिक्सड पीरियड फिक्सड पीरियड क्या होता है वो फिक्स पीरियड होता है उसका जैसे इन इंडिया दिस पीरियड इज फाइव ईयर्स जैसे इंडिया में इस पीरियड को कितने सालों के लिए रखा है पाँच सालों का आपको पता है कि जो भी हम सरकार बनती है जो भी सेंटर में स्टेट में वो कितने सालों के लिए काम करती है पाँच सालों के लिए ठीक है 
پانچ سال اس کے بعد دوبارہ سے پھر الیکشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر فرض کرو آج بی جے پی کی سرکار ہے اگر یا پہلے کس کی تھی کانگریس کی پھر الیکشن آیا پھر بی جے پی کی آئی یا کوئی ہمارے اسٹیٹ میں این سی کی تھی پھر پی ڈی پی آئی اسی طرح سے کوئی اور بھی پانچ سال کے بعد لوگ چاہیں تو اس سرکار کو گرا سکتے ہیں نئی سرکار لا سکتے ہیں یا اگر چاہیں تو اسی سرکار کو دوبارہ وہ جیتا سکتے ہیں ٹھیک ہے ونس الیکٹڈ گورنمنٹ کین اسٹے ان پاور آنلی فار دیٹ پیریڈ اف دے وانٹ ٹو کنٹینیو ٹو بی ان پاور دین دے ور دے ہیو ٹو بی ری الیکٹڈ بائی دا پیپل ان دس وے دا پاور آف دا گورنمنٹ گیٹس لمٹڈ بائی ریگولر الیکشنز اسی طرح سے یہ بول رہا ہے کہ ونس الیکٹڈ گورنمنٹ کین اسٹے ان پور آنلی فار دیٹ پیریڈ جو بھی سرکار بنتی ہے ایک بار جو سرکار بنے گی وہ کتنے اسی اس کی پاور تب تک ہی ہوگی جب تک وہ پیریڈ ہے پانچ سال تک ہی ان کی پاور ان کے پاس پاور ہوگی جب پانچ سال ہو گیا ان کی پاور پھر ختم ہو جاتی ہے دوبارہ سے اف دے وانٹ ٹو کنٹینیو اگر وہ دوبارہ سے کنٹینیو اپنی سرکار بنانا چاہیں تو ان کو کیا ہے بی پور دین دے ہیو ٹو بی ری الیکٹڈ بائی دا پیپل ان کو دوبارہ سے دوبارہ اگر لوگ انہیں چنیں گے ری ایکٹ ری الیکٹ کریں گے لوگوں کو سے دوبارہ اپنے آپ کو چننا پڑے گا ان کو اگر لوگ انہیں چنیں گے تبھی دوبارہ سے وہ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان دس وے دا پاور آف دا گورنمنٹ گیٹس لمٹڈ بائی ریگولر الیکشن اسی طرح سے جو ہے گورنمنٹ کی جو پاور ہے وہ لمٹڈ ہوتی ہے لمٹڈ پیریڈ تک ہوتے ہیں ریگولر الیکشنز کے جو بھی ریگولر الیکشن ہوتے ہیں پانچ سال کے بعد اور پانچ سال تک ہی ان کی پاور ہوتی ہے جن کی سرکار ہے